హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎడ్యుకేషన్ టిప్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ గురించి అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం అదేంటంటే వాళ్లకు నో డిటెడేషన్ అని మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే వచ్చింది అలానే ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఉంది అదేంటంటే మనకు ఓల్డ్ సెమిస్టర్లో ఏవైతే మార్క్స్ వచ్చి ఉంటాయో అవే సెమిస్టర్ మార్క్స్ మనకి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జామ్స్ జరగకపోతే అందులో వేస్తామని అయితే మనకు చెప్పారు ఇక్కడ మనకు ఒక స్టూడెంట్స్కి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఓల్డ్ సెమిస్టర్లో ఆల్ అవుట్ అంటే అన్ని సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయినట్టయితే లేదంటే అసలు ఎగ్జామ్స్కే వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇలా ఈ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి ఎవ్రీ క్వశ్చన్ నేనైతే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నా కాబట్టి వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి అప్పుడైతే మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి ఇంకా ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయొచ్చు నేను మీకు అయితే తప్పకుండా రిప్లై అయితే ఇస్తా ఫ్రెండ్స్ ఇక వీడియోలో వెళ్లే ముందుగా మనది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మన తెలుగు ఎడ్యుకేషన్ ఈ టిప్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకోకుండా చూస్తున్నట్టయితే కింద ఎర్రగా కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ అన్న బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే మనకు ఈరోజు కూడా ఇదే న్యూస్ వచ్చింది నిన్న కూడా ఇదే న్యూస్ అయితే రావడం జరిగింది ముందుగా మనం ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్దాం ముందుగా అసలు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయా ఉండవా అన్నది చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు స్టేట్మెంట్లు క్లియర్గా చూడొచ్చు కావాలంటే నేను అండర్లైన్ చేసి చూస్తాను మీకు జులైలో సెమిస్టర్ పరీక్షలు వాటి ప్రకారమే మార్కులు అంటే మనకు జులైలో కన్ఫామ్గా ఎగ్జామ్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఇది ఒకటి ఫిక్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే కన్ఫామ్గా జులైలో ఎగ్జామ్స్ అయితే జరుగుతాయి బట్ ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఇంకా సిలబసే అవ్వలేదు మరి మనకి ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నారు అవి పాస్ చేస్తారా లేదా అని చాలామందికి ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే మనకు డిగ్రీ విద్యార్థులకి యూజీసీ అనే ఒక కమిటీ అనేది మనకు ఈ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ మీద ఫుల్ అనలైజ్ చేసి అంటే డిగ్రీ కావచ్చు బీటెక్ కావచ్చు వీటి మీద ఫుల్ అనలైజ్ చేసి ఇప్పుడున్న కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా మనం ఏ ఏ చర్యలు తీసుకోవచ్చు అన్నది ఒకటైతే వీళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్స్ రూపంలో వీళ్ళైతే ప్రజెంట్ చేశారు అందులో మనకు ఈ మీరు ఇందాక మీకు వచ్చిన డౌట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా ఉంది అదేంటంటే ఇక్కడ నేను అండర్లైన్ చేస్తున్నా మీరు చూడొచ్చు యాభై శాతం మార్కులు పరీక్షలు నిర్వహించాలని అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వారికి మాత్రం పరీక్షలను జులైలో పెట్టాలని యాభై శాతం మార్కులకు పరీక్షలు నిర్వహించాలని యాభై శాతం మార్కులు మార్కులను ఇంటర్నల్ అసైన్మెంట్ ఆధారంగా ఇవ్వాలని కూడా పేర్కొంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే మీరు ఏదైతే ఎగ్జామ్ రాస్తారో అందులో మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి మాత్రమే ఉంటుంది అంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తే చాలు మీకు కన్ఫామ్గా మీరు అటు ఇటు ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి వేసేస్తారు మనకి షెడ్యూల్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు అంటే పేపర్ ప్యాటర్న్లో చేంజ్ ఉండదు కానీ మీరు హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉన్నా కూడా మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేవి వేసేస్తారు అంటే హండ్రెడ్కి మీకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేవి వేసేస్తారు మరి ఇక్కడ ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఎలా వేస్తారు అంటే మనకు ఏదైతే ఓల్డ్ సెమిస్టర్లో మార్క్స్ వచ్చింటాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని అలానే మీ కాలేజీలో ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్ని మిడ్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు వీటిని బేస్ చేసుకొని మీకు ఎగ్జామ్స్లో మార్క్స్ అయితే వేయడం జరుగుతుంది మరి ముందు చెప్పుకున్నట్టు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చింది పాత సెమిస్టర్ ఆల్ అవుట్ అయిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఓల్డ్ సెమిస్టర్లో ఎవరైతే ఎగ్జామ్ పూర్తిగా రాయకోకుండా ఉంటారో అలానే ఓల్డ్ సెమిస్టర్ ఎవరైతే అన్ని ఫీల్ అయి ఉంటారో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ పాస్ అయితే అయిపోయారు ఎందుకంటే మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది వేసేసారు మీరు ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయారు ఇంకా తర్వాత ఎన్ని వచ్చినా మనకైతే పెద్ద యూజ్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే అసలు ఒక ఒక్కటి ఆలోచించండి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయ్యాడు ఒక అతను అంటే అతను ఎంత మాత్రం చదువుతాడో గవర్నమెంట్ వారికి కూడా తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి అతను ఏం ఆలోచిస్తాడంటే మాకు పాస్ అయిందేదే చాలా గొప్ప అనుకుంటాడు అతను ఇలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గురించి మేబీ ఆలోచించాడు వాళ్ళు ఆలోచించలేదని వాళ్ళు వదిలేసే ఛాన్స్ ఉండదు మేబీ అప్పట్లో పరిస్థితుల్లో ఫెయిల్ అయి ఉంటాడని వాళ్ళకు కూడా అంత ఎంతో కొంచెం మంచి మార్క్స్ వేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ క్లియర్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ఓల్డ్ సెమిస్టర్ ఫెయిల్ అయినా ఒకవే
నెక్స్ట్ సెమిస్టర్కి క్రెడిట్స్ ఉండవు అప్పుడు మిమ్మల్ని డీటెయిన్ చేసి అక్కడికి మీ ఎడ్యుకేషన్ని స్టాప్ చేసి మీరు మరీ ఇంటి కాడ ఉండి మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయ్యి మీరు క్రెడిట్స్ వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వాలి ఆ ప్రాసెస్ని డిటర్నేషన్ అంటారు కానీ ఇక్కడ మనకి వాటితో సంబంధం లేకుండా మీరు ఇంకో స్టేట్మెంట్ చూడొచ్చు నేను అండర్లైన్ చేస్తున్నా పాస్ అయినా ఫే ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు కింద నుంచి తీసుకున్నట్టయితే పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా వాటితో సంబంధం లేకుండా ఈ ప్రక్రియ చేపట్టాలని పేర్కొంది అంటే మీరు పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా నెక్స్ట్ సెమిస్టర్కి అయితే కన్ఫామ్గా వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి మీకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో క్లియర్ అయినాయి అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి మరి ముఖ్యంగా మన తెలుగు ఎడ్యుకేషన్ టిప్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోక